maklum pada hujung minggu yang lepas telah pun berlaku sambutan Hari Bapa. Selamat dan Hari Bapa juga kepada Terus. Terima kasih, terima kasih Leha. Terima kasih Leha. Dan uh, ia memang merupakan tugas 24 jam uh, walaupun kita berjauhan daripada uh, keluarga. Uh, namun uh, ia merupakan satu tanggungjawab yang besar. Uh, tak kala zaman sekarang ini dikatakan pengaruh dan uh, ketokohan seorang bapa itu sangat perlu dalam keluarga. Uh -huh. Dan uh, kita perlu uh, sentiasa uh, berada lebih hampir kepada uh, tanggungjawab kita itu. Jadi kepada bapa, ayah-ayah di luar sana, terima kasih di atas pengorbanan anda. Mm -hmm. Dan uh, lebih indah lagi apa yang kami bawakan pada kali ini berkait juga dengan peranan ketuh ketukuhan seorang bapa bagaimana dikembangkan lagi, ditambah lagi jasa khidmat beliau itu kepada warga masyarakat. Uh, bila mana um, individu akan kami uh, uh, bawakan kepada anda sebentar lagi melalui talian uh, Skype uh, bukan saja uh, melakukan satu uh, ibadah mm -hmm. uh, yang membantu masyarakat yang memerlukan perkhidmatan tersebut malah juga membantu golongan pekerja barisan hadapan kita mm -hmm. yang uh, juga uh, jadual mereka penuh dengan tekanan situasi sekarang dan um, ini uh, merupakan uh, pengurusan jenazah secara percuma untuk membantu kepala frontline saya kini um, ialah selaras dengan peningkatan uh, kes COVID-19 di talian uh, saudara Syarul Muhammad Elias Abang Cik mm -hmm. uh, yang merupakan pengasas pertubuhan sentuhan setia kasih. Assalamualaikum. Mungkin dia mungkin dah. Jawab Terima kasih kerana bersama kami di talian dan uh, mungkin Sama -sama. kita boleh uh, mulakan tentang bertanya bagaimana timbulnya inspirasi untuk memulakan uh, perkhidmatan ini. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syahrul bin Muhammad, uh, iaitu panggilan Abang Cik. Inspirasi saya, macam mana uh, saya dapat inspirasi untuk melakukan tugas ini, ianya tercetus semasa saya di Sandakan Sabah. Mm -hmm. Semasa saya di Sandakan Sabah, uh, ketika kematian, Kematian bapa mertua saya. Uh -huh. hmm. so. Adakah beliau meninggal uh, kerana uh, COVID-19 juga, Abang Cik? Uh, tak. Bapa mertua saya meninggal uh, akibat uh, buah pinggang. Okey. <coughs> Tetapi cara kematiannya tu uh, sebab kita daripada Kota Belut, ada Ipoh daripada Kota Belut nak bawa bapa mertua ke Sandakan Sabah. Uh -huh. Travel dalam 6 jam, 7 jam. Uh -huh. So, bapa mertua meninggal. Setibanya di Sandakan Sabah, meninggal dunia. So, <coughs> minta maaf. Sekejap. Tak apa, tak apa Bang Cik. Takziah kami ucapkan kepada keluarga Bang Cik. Ya. InsyaAllah. Uh, bulan 11, uh, tak silap saya dah setahun yang berlalu. Saya sebut nama di sini, tim yang paling baik, tim yang paling bagus dalam pengurusan jenazah. Secara percuma yang tidak mengenakan bayaran, saya sebut namanya iaitu tim Abang Botak di Sandakan Sabah. Mm -hmm. Itulah inspirasi saya kenapa saya nak buat benda yang sama macam tim Abang Botak di Sandakan Sabah lakukan bila mereka bantu mertua saya daripada forensik mengambil jenazah sampai ke sampai ke tanah perkuburan. Dan ini merupakan satu pengorbanan yang besar kerana uh, perkhidmatan ini diberikan secara percuma dan juga dalam keadaan kita bergelut dengan COVID ini, pelbagai uh, SOP perlu diikuti oleh seluruh tim anda. Jadi, uh, Bancik, bagaimana anda mendapat latihan untuk melakukan uh, proses-proses berwajib dalam keadaan kita bergelut dengan pandemik ini ini bermakna ada SOP tambahan kepada apa yang sedia ada silakan Alhamdulillah kita manusia jangan sombong untuk belajar sentiasa belajar mencari kawan mencari guru untuk belajar mm -hmm. saya pun baru dalam pengurusan jenazah ini saya saya lakukan saya daftar pada bulan 9 tahun yang lalu tetapi saya belajar dengan tim yang lama, tim pengurusan jenazah yang ada sebelum ini 
saya pergi dan pergi dan pergi mencari mereka dan menjadi sukarelawan mereka dan saya dan adik bersama adik angkat saya kami sama-sama mencari ilmu menimba ilmu untuk belajar ramai sebelum ini daya sebelum kami lah memang kami adalah baru so paling uh, orang cakap uh, mencabar iaitu ketika pandemik ni kami dapat satu ilmu tambahan hmm. dalam pemakaian PPE ya yeah. uh, Bukan kata, bukan sahaja uh, van jenazah yang digunakan Tetapi ia sekali dengan pengurusan mengambus tanah tersebut uh, hmm. Memang agak mencabar dan mencabar Tetapi kami happy, kami kami seronok, kami sangat seronok Sebab apabila doa yang kita dapat daripada keluarga-keluarga yang kita uruskan tersebut Terima kasih dan juga doa hmm. Uh, Abang Cik, boleh bagi Abang Cik ya? <laughs> Abang Cik, kami boleh, nak tanya boleh. juga uh, Kehilangan keluarga bagi mereka yang tewas kepada COVID-19 ni Kehilangan bagi ahli keluarga uh, Kesedihan itu uh, lebih lagi sebenarnya Sebab kita tidak dapat melalui pengemubian itu Melalui cara yang kalau boleh kita kehendaki Ada uh, had, berapa orang boleh datang Sekiranya boleh melihat langsung um, Jadi kadang-kadang ada ahli keluarga yang galat Tidak dapat berada dan tidak dapat jumpa uh, Bagaimana Abang Cik memberikan ketenangan Dari segi uh, yalah, menenangkan perasaan mereka Dalam situasi kehilangan seperti itu Alhamdulillah <tuh> Saya belajar taklah pandai tapi budi bahasa dan juga cara penyampaian kita berkomunikasi dengan seseorang insya-Allah. Saya sebelum uh, kita dah ambil jenazah saya akan maklum kepada keluarga, pihak hospital pun dah maklum, KKM, PKD semua dah maklum. Tetapi saya akan maklumkan lagi, saya dengan adik saya akan maklumkan lagi insya-Allah jika waris izinkan untuk saya mengambil video ataupun waris izinkan untuk saya mengambil buat live video hmm. dan juga pihak tanah perkuburan kita kena hormat uh, yeah. situasi dan lokasi-lokasi orang kita kena hormat uh, uh, penyelia tempat tersebut bila yeah. tempat tersebut memberikan kebenaran baru saya akan buat cara itu dan juga cara saya menenangkan kita tidak meletakkan jenazah dan tinggal saya akan cuba baca doa uh, yang saya pandai dan saya juga akan membacakan talqin, saya akan buat video, saya akan buat live, saya akan bagi kepada pihak keluarga. Mereka sangat happy. Itulah cara saya menenangkan keluarga tersebut insya-Allah. Mhm. Dan uh, menyediakan perkhidmatan ini sudah pasti akan menambah satu lagi tanggungjawab kepada <coughs> diri Abang Cik sendiri. Uh, bagaimana Abang Cik mengurus uh, semua ini? Satu tambahan yang agak besar uh, kerana mengurus jenazah 24 jam perkhidmatan yang ditawarkan. Uh, dan juga uh, isu-isu lain yang uh, sedia kita maklum bahawa kita mempunyai keluarga, kita mempunyai tanggungjawab-tanggungjawab lain. Dan ditambah pula dengan tanggungjawab ini. Jadi bagaimana Abang Cik mengurus masa dan bebanan tanggungjawab ini? Alhamdulillah. Allah telah bu uh, Allah telah buka jalan satu pandemik COVID-19 saya bekerja di restoran so restoran pun ditutup so tak ada kerja hmm. so saya ada kerja juga buat pengkhidmat tuntutan insurans kemalangan eh, call man lah truck tunda hmm. pemandu truck tunda juga so semuanya kurang kes Alhamdulillah Allah bagi saya masa untuk saya tunaikan tanggungjawab ini bersama adik dan juga tanpa tanpa adik saya yang penting bukan adik betul saya tapi macam adik saya saya anggap Muhammad Firdaus Fadhil Kifaya Muhammad Firdaus bin Abdul Hamid epik yang saya panggil sebab beliau adalah bekas seorang penggali kubur di majlis bandaraya Petaling Jaya hmm. daripada situ semangat saya untuk kita teruskan lagi dan juga bersama sahabat-sahabat saya bersahabat dengan penggali kubur kawan-kawan penggali kubur kawan-kawan ya surau masjid insyaallah hmm Tim penggali kubur kita inilah yang menguatkan lagi, menguatkan lagi pertubuhan sentuhan setia kasih ini. Tanpa mereka, bukan bancik seorang. Memang tanpa mereka takkan bergerak, takkanlah sampai ke sini hari ini. Baik, mereka dan... lah... 
kiri kanan tulang belakang mencik alhamdulillah dan dari segi perlindungan keselamatan untuk abang cik dan juga rakan-rakan uh, tim yang lain uh, kita tahu dengan terdekat kepada risiko dalam situasi sekarang uh, bagaimana abang cik sendiri membuat adakah abang cik buat swab test dari uh, masa ke semasa uh, bagaimana pula untuk melindungi diri sendiri dulu sebelum berkhidmat kepada masyarakat alhamdulillah insyaallah Bancik memang ada buat swab test, kami akan lakukan dua minggu sekali dan kami mengeluarkan duit poket kami sendirilah sebab kami tak ada panel, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, uh, itulah kami pun tak mengharapkan uh, kami menggunakan duit sendiri dan kami selalu dapat walaupun kami membuat pengurusan ini, Alhamdulillah masih positif sampai hari ini Allah bagi kesihatan untuk kami membantu dan juga doa mungkin, mungkin doa orang ramai yang membuatkan kami sihat dan kuat sampai hari ini dan juga penjagaannya sebelum bancik balik bancik memang akan mandi dulu dekat tanah perkuburan macam sekarang bancik memang di tanah perkuburan tempat kami standby mm -hmm. jika ada panggilan daripada KKM, PKD, pihak hospital, forensik dan juga waris. Hari ini pun kita dah dapat sebancik dah dapat job order untuk lima, lima lah, lima untuk lima bantulah insya-Allah. So bancik balik-balik kepada jaga keselamatan tu bancik akan mandi di tanah perkuburan dulu salin baju, sanitize dengan detol lah baru akan balik rumah. Alhamdulillah. Hmm. Ini penjagaan SOP yang begitu rapi daripada kalangan tim Abang Cik sendiri. Uh, sambutan hari bapa yang baru kita uh, sambut pada hujung minggu yang lalu. Sudah pasti ada uh, juga pengertian untuk Abang Cik. Jadi uh, kami ingin mengucapkan selamat hari bapa kepada uh, seluruh ahli keluarga di dalam uh, keluarga Abang Cik. Mungkin ada pesanan Mereka untuk Abang Cik uh, kepada ayah-ayah bapa-bapa di luar sana yang sedang menonton siaran ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Kita adalah bapa. Kita juga adalah ahli keluarga, ketua keluarga. Pesan saya, apa sahaja yang kita lakukan, jaga diri, jaga maruah diri. InsyaAllah, doa orang akan setiasa bersama kita. Doa ibu bapa kita. Jangan lupa ibu bapa kita, insyaAllah. Itu saja yang saya termampu saya cakap doa itu penting bagi kami insyaallah alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang Cik merupakan ayah kepada empat orang anak. Ya, saya empat orang anak. Dan apa yang adakah mereka juga akan bertanyakan PKP tapi ayah selalu keluar membantu masyarakat. ada dia antara mereka yang bertanya kali lebih lanjut tentang apa yang Abang Cik lakukan setiap hari? Alhamdulillah depa dah faham dah dia uh, minta maaf cakap kedah lah. Apa ni depa dah faham. <laughs> depa dah faham sangat setiap kali saya pakai baju ataupun saya nak keluar dulu <coughs> dulu depa akan cakap jadi nak pergi restoran ke ikan bakar. Mm -hmm. So masa tu kerja. So sekarang ni depa dah tahu masa saya nak keluar saya dah pakai baju, saya pakai seluar, saya pakai kepiah. Dia cakap daddy, daddy nak ambil jenazah ke? Mm -hmm. Daddy nak ambil jenazah ke? Daddy sedekah Fatihah ya, tuah sedekah Fatihah, jebat kasturi, nur kasih. Mm -hmm. Dia akan bagi tahu macam tu. Jadi jangan lupa tau baca bismillah, sedekah Fatihah. Dia orang dah faham sangat dah tentang penugasan-penugasan kami. Alhamdulillah. Itu dia satu pengalaman yang begitu unik yang memberi manfaat kepada masyarakat dan juga sudah pasti diberkati. InsyaAllah. Terima kasih Insya kita ucapkan amin, kepada amin, amin, amin. Abang Cik dan juga tim yang bertanggungjawab untuk menjaga pengurusan jenazah. Kata-kata semangat daripada Abang Cik kepada mereka di luar sana yang menghadapi dugaan dan cabaran tak kala berdepan dengan pandemik ini. Kata-kata semangat saya kepada semua, jangan mudah putus asa. Setiap perkara yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak perlu menuding jari ke sana dan ke sini. Allah dah tetapkan begitu dan juga uh, perundangan kita ikut. Uh, macam mana kita ikut? Allah dah tentukan begitu dan itu sajalah apa macam nak cakap lebih tak tahu. So kita jaga kita, jaga diri kita baik-baik. Insya Allah jangan salahkan sesiapa. Ini adalah kerja Tuhan yang esa. Mhm. Abang Cik kadang-kadang ada juga ahli keluarga di uh, bagi masyarakat yang nak tolong tapi ahli keluarga tidak begitu menyokong. Uh, bagaimana sokongan isteri pula untuk memastikan uh, tanggungjawab di rumah ada sementara Abang Cik membantu masyarakat di luar? Alhamdulillah. Bagi follow-follow saya sendiri pun di Facebook depa dah tahu saya macam mana. Sebab saya tukang masak, saya tukang buat ayak. <laughs> so Berah bini beli saya yang masak. <laughs> Tentang masak makan di rumah. Alhamdulillah, saya memang masak makan minum untuk anak dan isteri saya. 
Mm -hmm. So tak ada masalah dah, dah tahu bahagi masa macam mana pagi nak masak apa sebelum keluar dan balik lagi apa lauk yang anak dah keluar daripada peti air saya akan masak insyaallah untuk keluarga takkan takkan ada terjejas dan juga lupakan alhamdulillah. Alhamdulillah Suami ini Mithali. teamwork yang Beruntung bagus. Untung sungguh si isteri di rumah. <laughs> Uh, terima kasih kita ucapkan Abang Cik kerana sudi bersama kami pagi ini secara langsung dan kami doakan Sama -sama. yang terbaik untuk Abang Cik dan seluruh tim Abang Cik. Mm -hmm. dan semoga Abang Amin. Cik. Amin. Ya, ya, semoga apa yang dokau oleh Abang Cik juga bakal menjadi motivasi kepada pihak lain juga yang berkemampuan untuk mm -hmm. membantu melakukan perkara yang sama. Uh, kita akan